ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒന്നാം തീയതിയിൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് അഞ്ഞൂറ് പൊതുവിജ്ഞാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒന്നിൽ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാവേ ഇന്ത്യക്ക് സുഖോയി യുദ്ധവിമാനം നൽകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യക്ക് സുഖോയി യുദ്ധവിമാനം നൽകുന്നത് റഷ്യയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് അന്നത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ആ രാജ്യൻസിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ലാല ലജപത് റായ് കേട്ടോ ലാല ലജപത് റായിയാണ് അന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ അപ്പം ഇൻ ഐ എൻ സിയുടെ ഐ എൻ സി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് കൊൽക്കട്ട സമ്മേളനമാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൽക്കട്ട സമ്മേളനം അധ്യക്ഷനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാണ് അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷനാണ് ലാല ലജപത് റായ് ലാല ലജപത് റായ് ആരാണ് ഈ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗാന്ധിജിയാണ് അത് ഗാന്ധിജിയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രത്യേക ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്നത് ഈ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നടന്ന ഒരു ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ അംബേദ്കറാണ് അംബേദ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ അംബേദ്കറാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ അതായത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആര് തന്നെയാണ് ആ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സഹായിക്കുന്നവർ എന്തിനാ നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനെട്ടിനാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എത്ര വാർഷികമാണ് അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പിതാമഹൻ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പിതാമഹൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാരാ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പിതാമഹൻ രാജ് നാരായണൻ ബോസാണ് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജ് നാരായണൻ ബോസാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കിയ ബാങ്ക് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ പ്രധാന മന്ത്രി സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചവരിൽ എത്ര പേരാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് എത്ര പേര് വധിക്കപ്പെട്ടു പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചവരിൽ എത്ര പേര് വധിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് പേരാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല വധിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും വധിക്കപ്പെട്ടു രാജീവ് ഗാന്ധി അതാണ് രണ്ട് പേര് പ്രധാനമന്ത്രി പേര് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെട്രോ സ്ഥാപിതമായ നഗരം കൊൽക്കട്ടയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കൊൽക്കട്ടയിൽ മെട്രോ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ
ബാംഗ്ലൂരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൗണ് പാനിപ്പട്ടാണ് ഇക്കോ ടൗണ് പാനിപ്പട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർഷിക സർവകലാശാല ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ പന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ പന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ പന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര നഗരം ശാസ്ത്ര നഗരമാണ് കൊൽക്കട്ട ശാസ്ത്ര നഗരം കൊൽക്കട്ട ഈ വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർഷിക സർവകലാശാലയാണ് ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ പന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര നഗരം കൊൽക്കട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ അതേതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ല ചോദിച്ചാൽ എറണാകുളം നഗരമാണ് കോട്ടയം കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ നഗരം കോട്ടയമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതാ ജില്ല എറണാകുളമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹാൾ അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ഹാൾ കണ്ടോ കൊൽക്കട്ടയാണ് കൊൽക്കട്ട എൽഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിക്ചർ പാലസ് എൽഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിക്ചർ പാലസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൈ ബസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൈ ബസ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നത് ഗോവയിലാണ് ഗോവയിലാണ് ഗോവ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മെയ് മുപ്പതിനാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് മെയ് മുപ്പതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളം ഏതാ നെടുമ്പാശ്ശേരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വിമാനത്താവളം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മ്യൂസിയം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പട്ടിയാലയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ സ്പോർട്സ് ദിൻ ദിനം എന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആരുടെ ജന്മദിനം ധ്യാൻ ചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നടന്നു നടന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ ഹാളാണ് സിനിമ തിയേറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് കൊൽക്കട്ട എൽഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പിക്ചർ പാലസ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നഗ നടന്ന നഗരം ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു അത് മുംബൈയാണേ അത് മുംബൈ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശനം നടന്ന നഗരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുംബൈയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോഡ്സ് ലോഡ്സ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് അത് ലണ്ടനിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആ അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ലോഡ്സ് സ്റ്റേഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈഡൻ ഗാർഡൻ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് കേട്ടോ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുകയില ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കര രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ല കര രാജ്യമല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഫോട്ടാനാണ് വലുത് ഏതാ വലുത് ചൈനയല്ലേ ചൈന വലുത് ചൈനയാണ് ചെറുത് ഫോട്ടാനാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ബംഗ്ലാദേശാണ് ത്രിപുരയുടെ ഭാ മൊത്തം ഭാഗത്തും ഈ ബംഗ്ലാദേശല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം മാപ്പ് നോക്കിയാൽ കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖല ഇന്ത്യയുടെ നട്ടൽ എന്നറിയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖല ഏതാണ് കാർഷിക മേഖലയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം ഏതാ ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഭാരത രത്നവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ നിഷാനി പാകിസ്ഥാനിൽ ലഭിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ്
ഈ ഭാഗം വരും അല്ലേ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ എവിടെ ഉത്തര തീരം ഉത്തരഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 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 കൊങ്കൺ തീരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിൻ്റെ ഉത്തരഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കൊങ്കൺ തീരം കൊങ്കൺ തീരമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൊങ്കൺ തീരം ഇനി ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് പോ കൂടി പോകുന്ന രേഖ ഉത്തരായന രേഖയാണ് അല്ലേ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാട്ട് രൂപേണ ഞാൻ പറ പഠിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി പോകുന്ന രേഖയാണ് ഉത്തരായന രേഖ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതം ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിന്ധ്യ പർവ്വതമാണ് വിന്ധ്യ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഇന്ത്യയുടെ മധ്യത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാഗപ്പൂരാണ് ഓറഞ്ച് സിറ്റിയാണ് നാഗപ്പൂർ ഇന്ത്യയിലാദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ ജില്ല നാഗപ്പൂരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇന്ത്യയുടെ ജലറാണി ആര ഇന്ത്യയുടെ ജലറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബുല ചൗധരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജലറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ബുല ചൗധരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാലിൻ്റെ പഴയ പേരെന്താ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാലിൻ്റെ പഴയ പേരെന്താണ് ആ രാജസ്ഥാൻ കനാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാലിൻ്റെ പഴയ പേര് രാജസ്ഥാൻ കനാൽ ഈ രവികുള നാഷണൽ പാർക്ക് നമുക്കെല്ലാം അറിയിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇ സി ജി അല്ലേ ഇ സി ജി കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഐന്തോവനാണ് ഇ സി ജി കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഐന്തോവനാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇ സി ജി അതെ ഇ സി ജി തന്നെ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇ ഇ ജി അത് ബ്രെയിൻ്റെ ആണ് ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ തലച്ചോറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഇ സി ജി ആണ് വില്യം ഐന്തോവൻ കേട്ടോ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പര്യടനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹെഗലാണ് ഹെഗൽ രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പര്യടനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിന്തകനാരാ രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പര്യടനമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹെഗലാണ് ഹെഗൽ ഹെഗൽ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാവേ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ആദ്യം കിട്ടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ആദ്യം കിട്ടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദനാണ് ആ രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽ രത്ന പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് രാജീവ് ഗാന്ധി കേൽ രത്ന ആദ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആർക്കാം പുരസ്താ പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധി പുലസ് പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാല കാലത്തിലാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് ഇനി ആദ്യം കിട്ടിയ വനിത ചോദിച്ചാലോ വനിത ആരാ വനിതയാണ് കർണം മല്ലേശ്വരി വനിതയാണ് കർണം മല്ലേശ്വരി ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് കർണം മല്ലേശ്വരിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന് പുരസ്കാരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിലാണ് അതൊക്കെ ആദ്യം കിട്ടിയത് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദാണ് അത് കിട്ടിയ മല വനിതയാണ് ആര് വനിതയാണ് ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ വനിത ഇന്ത്യൻ വനിത ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് കർണ മല്ലേശ്വരി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന കിട്ടിയ ഒരു മലയാളിയുണ്ട് വനിത അതാരാ രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് കെ എം ബീനാമോളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കെ എം ബീനാമോൾ കെ എം ബീനാമോളാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളരത്ന പിന്നെ ലഭിച്ച മലയാളി വനിതയാണ് കെ എം ബീനാമോളെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇത് നോക്കിയ രണ്ടാമത്തെ വനിത ഏതാ അഞ്ചു ഗോപി ജോർജ് ആണേ അഞ്ചു രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് ആര് അഞ്ചു അഞ്ചു ഗോപി ജോർജ് രണ്ടാമത്തെ വനിത അഞ്ചു ഗോപി ജോർജ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത്ര ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇപ്പം രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിലാണ് ആദ്യത്തെ
രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലയളവിലാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലയളവിലാണ് കെ എം പി നാമോക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് വനിതയാണ് അഞ്ചു ഗോപി ജോർജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം വീർഭൂമിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലം വീർഭൂമി രാജതരങ്കിണി എഴുതിയത് കൽഹണനാണ് രാജതരങ്കിണി കൽഹൺ കൽഹണനാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൽഹണനാണ് എവിടുത്തെ ചരിത്രമാണത് കാശ്മീരിലെ ചരിത്രം രാജതരങ്കിണി കൽഹണനാണ് എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കൽഹണനാണ് ഏത് എവിടുത്തെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് കാശ്മീരിലെയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മലയാളി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളിയാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സർദാർ കെ എം പണിക്കർ രാകേഷ് ശർമ്മ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജപ്പാനിൽ ഇടാനുള്ള ബോംബ് നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി മാൻഹട്ടൻ പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഹട്ടൻ പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ജപ്പാനിൽ ഇടാനുള്ള ബോംബ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് മാൻഹട്ടൻ പദ്ധതി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഒടുവിൽ കീഴടങ്ങിയ അച്യുതന്റെ ശക്തി അത് ജപ്പാനാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒടുവിൽ കീഴടങ്ങിയ അച്യുതന്റെ ശക്തിയാണ് ഇത് ജപ്പാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലേ ഇസ്താംബുളാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആക്ടിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈശ്വരൻ ഹിന്ദുവല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല എന്ന ഗാനം വയലാർ രാമവർമ്മ രചിച്ചതാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ശതവത്സര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ശതവത്സര യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാണ് രംഗസാമി കപ്പ് ഹോക്കിയാണ് രംഗസാമി കപ്പ് ഹോക്കിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാൻസിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലാണ് ഇണയ തിന്നുന്ന ജീവി ചിലന്തിയാണ് ഇതായി ഇതായി രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ മലിനീകരണം മൂലമാണ് കാഡ്മിയമാണ് ഇതായി ഇതായി എന്ന രോഗം കാഡ്മിയത്തിൻ കാഡ്മിയം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഇതായി ഇതായി ഇതുവരെ ഭാരതരത്ന ലഭിച്ചവരിൽ ആദ്യം ജനിച്ചത് ഡി കെ കാർവയാണ് ഇതുവരെ ഭാരതരത്ന ലഭിച്ചവരിൽ ആദ്യം ജനിച്ചത് ആരാണ് ഡി കെ കാർവയാണ് ഡി കെ കാർവയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിലാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഡി കെ കാർവയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഭാരതരത്ന ജേതാവാണ് സച്ചിൻ കേട്ടോ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായ ഭാരതരത്ന ജേതാവാണ് സച്ചിൻ ഇതുവരെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് ഡി കെ കാർവ ഇതയക്കനി ഇതയക്കനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജയലളിതയാണ് ജയലളിത ഇതയക്കനി ജയലളിത ഇതി അമീൻ ഇതി അമീൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഇതി അമീൻ ഉഗാണ്ടക്കാരനാണ് ഇതി അമീൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഉഗാണ്ടക്കാരനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അത് തത്വചിന്തയാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയമാണ് തത്വചിന്ത ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി എട്ടാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥം എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് ആർദർ ശ്രീ ആർദർ സി ക്ലർക്കാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥം ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥം എന്ന എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ആർദർ സി ക്ലർക്കാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധനും ശുക്രനുമാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹങ്ങളാണ് ബുധനും ശുക്രനും ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ പഴയ പേര് യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസസ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മർഷി ദേശം നൽകപ്പെട്ടു അല്ലേ ബ്രഹ്മർഷി ദേശം നൽകപ്പെട്ടത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ബ്രഹ്മർഷി ദേശം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടതും ഉത്തർപ്രദേശാണ് ബ്രഹ്മർഷി ദേശം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുഗൾ സരായിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഒക്ടോ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം നൈനിറ്റാളാണ് ഉറുമ്പിന് കാലുകൾ എത്ര എണ്ണമാ ഉറുമ്പിന് ഉറുമ്പിന് കാലുകൾ എത്ര എണ്ണമാന്നാ പറഞ്ഞേ ആ ആറാണ് ആറ് കാലുകളാണ് ഉറുമ്പിന് ഉലുവയുടെ ജന്മദേശം ഉലുവയില്ലേ ഉലുവ ഉലുവയുടെ ജന്മദേശം എവിടെയാ മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശമാണ് ഉലുവയുടെ ജന്മദേശം മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശമാണ് ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ല ഖാൻ പ്രസിദ്ധി നേടിയ സംഗീത ഉപകരണം ബിസ്മില്ല ഖാൻ ഷെഹനായി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബിസ്മില്ല ഖാൻ ഷെഹനായി റിക്തർ സ്കെയിൽ അളക്കുന്നത് എന്താ ഭൂകമ്പ തീവ്രത അളക്കുന്നതാണ് റിക്തർ സ്കെയിൽ ഭൂകമ്പ തീവ്രത റിക്തർ സ്കെയിലാണ് റിവഞ്ച് പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്ത രാജ്യം ഈ റിവഞ്ച് പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്ത എവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിലാണ് ഫ്രാൻസിലാണ് റിവഞ്ച് പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗേറ്റ് ഏതാ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗേറ്റ് കൊച്ചിയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദേശസാൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആർ ബി ഐ ദേശസാൽക്കരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഊട്ടി ഏത് മലനിരകളിലാണ് നീലഗിരി മലഗിരി മലനിരകളിലാണ് ഊട്ടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷാഭക്ഷ അഥവാ ലക്ഷം ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഡൽഹി സുൽത്താൻ കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്കാണ് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്കാണ് ലക്ഷാഭക്ഷ അഥവാ ലക്ഷം ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡൽഹി സുൽത്താനാണ് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണ്ണം കുറഞ്ഞ ദ്വീപ് ബിത്രയാണ് ബിത്ര വിസ്തീർണ്ണം കുറഞ്ഞ ദ്വീപാണ് ബിത്ര ലാവ കൊണ്ടുണ്ടായ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ലാവ കൊണ്ടുണ്ടായ ഇന്ത്യൻ പീഡ പ്രദേശമാണ് ഡെക്കാണ് ലാവ കൊണ്ടുണ്ടായ ഇന്ത്യൻ പീഡ പ്രദേശമാണ് എന്ത് ഡെക്കാണ് ഡെക്കാണാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ദ്വീപാണ് ബിത്ര ലാഹോർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാഹോർ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എ ബി വാജ്പേയി ലിനക്സ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ലിനസ് ടോർ വോൾഡാണ് ഇദ്ദേഹം ആണല്ലേ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കേ ലിനസ് ടോർ വോൾഡ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാ അത് വുഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് റൂസ്വെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു എൻ അത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന യു എൻ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് മുൻഗണ പിന്നെ മുൻകൈ എടുത്തത് ഫ്രാങ്ക്ലിങ് ഡി റൂസ്വെൽറ്റും ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ മുൻക മുൻകൈ എടുത്തത് വുഡ്രോ വിൽസണുമാണ് ലുധിയാന ഏത് നദീതീരത്താണ് ലുധിയാന സദ്ദലജാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലുധിയാന എ ആർ റഹ്മാൻ എ ആർ റഹ്മാൻ നമുക്കറിയാം സംഗീത സംവിധായകനാണ് അല്ലേ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് മിഖായേൽ റിമോഫിവിച്ച് കലാഷ് നിക്കോവാണ് മിഖായേൽ റിമോ ഫിവിച്ച് കലാഷ് നിക്കോ എന്താ നീളം പേരിനല്ലേ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോ തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് കലാഷ് നിക്കോ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ മിഖായേൽ ടിമോഫി വിച്ച് കലാഷ് നിക്കോവ് എ കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണിജാത പുറപ്പെട്ടത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് അതിനകത്ത് പട്ടിണാജ് പട്ടിണിജാതയിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് പട്ടിണി പട്ടിണിജാത എവിടോട്ട് കണ്ണൂരിലെ കണ്ണൂരിൽ ടു മദ്രാസ് കേട്ടോ എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുറജപം മുറജപം നടക്കുന്നത് ആറ് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മുറജപം നടക്കുന്നത് ആറ് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുറജപം നടക്കുന്നത് ആറ് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് എല്ലാ ആഹാരങ്ങളുടെയും പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആൽഫാൽഫയാണ് അൽഫാൽഫ എല്ലാ ആഹാരങ്ങളുടെയും പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആര് അൽഫാൽഫ അൽഫാൽഫ എരിത്രോസൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എരിത്രോസൈറ്റ് എന്താ ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് എരിത്രോസൈറ്റ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളാണ് എരിത്രോസൈറ്റ് എലഫൻ്റ ഗുഹകൾ നിർമ്മിച്ചത് രാഷ്ട്രകൂട വംശജരാണ് എലഫൻ്റ ഗുഹ നിർമ്മിച്ചത് രാഷ്ട്രകൂട വംശജരാണ് 
എലഫൻ്റ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേഘാലയ എലഫൻ്റ ഗുഹ മേഘ പിന്നെ എലഫൻ്റ ഗുഹകൾ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് എലഫൻ്റ വെള്ളച്ചാട്ടം മേഘാലയ ഇനി എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണോ എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണോ ആരാ ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറയാണ് എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണോ എലിപ്പത്തായം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ അടൂരാണ് അടൂർ ഗോപാല കൃഷ്ണനാണ് എലിപ്പത്തായം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിക്ക് ആ പേര് കൊടുത്തത് ആരാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിക്ക് ആ പേര് കൊടുത്തത് കേണൽ ആൻഡ്രൂ വോഗാണ് കേണൽ ആൻഡ്രൂ വോഗാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിക്ക് ആ പേര് കൊടുത്തത് എക്സൈഡ് ഏത് ഉൽപ്പന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാറ്ററിയാണ് എക്സൈഡ് ബാറ്ററി എഡ്വിൻ ലുട്ടിയൻസ് രൂപകൽപ്പന നൽ നൽകിയ നഗരമാണ് ന്യൂഡൽഹി നമുക്കതറിയാം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സംസ്ഥാന പാത എസ് എച്ച് വൺ ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സംസ്ഥാന പാതയാണ് എസ് എച്ച് വൺ ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കൃത കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദ സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും പുരാതനമായ സംസ്കൃത കൃതിയാണ് ഋഗ്വേദം ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഒട്ടക പക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദസമ്പത്തുള്ള ഭാഷ ഏറ്റവും വലിയ പദസമ്പത്തുള്ള ഭാഷ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം ആ അത് ഇംഗ്ലീഷാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ പദസമ്പത്തുള്ള ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫല ഫലം ചക്കയാണ് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ചക്കയെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫിലസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോഫിലസ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേട്ടോ ഇനി എന്താ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഷാ ഗോത്രം ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഷാ ഗോത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ആണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണതാ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഭൂമതി രേഖ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞക്കരുവുള്ള മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി അത് ഒട്ടക പക്ഷി തന്നെ കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ അകശേരുകി ചോദിച്ചാലോ ഏറ്റവും വലിയ അകശേരുകി എന്താ ഏറ്റവും വലിയ അകശേരുകി ഏതാ ഏതാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും വലിയ അകശേരുകിയാണ് ജയൻ്റ് സ്കിഡ് ഏറ്റവും വലിയ അകശേരുകി ഏതാണ് നോക്കിയേ ജയൻ്റ് സ്കിഡ് ആണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത നൂറെണ്ണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നൂറെണ്ണം ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറെണ്ണം അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവേ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ച